Onkel Paul will dich sehen. Komm ins Krankenhaus. Big Smiley, Tu Chin und Ti Chiang warten schon. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sleeping Dogs auf dem config -Nagel. Ja, ihr habt gerade die SMS gelesen mit Onkel Poe möchte uns sehen. Die anderen Red Poles sind alle mit dabei. Ich denke, Onkel Poe hat irgendwas Wichtiges zu sagen. Vorher schauen wir uns aber nochmal den Feldbericht zu Broken Nose Yang an, den wir ja noch bekommen haben. Äh, haben wir das nicht auch schon mal? Ne, ich glaube, das ist noch neu, ne? Streng geheim. Im Folgenden handelt es sich um Gerichte über Broken Nose Yang, ein Red Pole der Sanonie und potenzielle Verbündete von Winston Chu. Ich kenne zwar ihren echten Namen nicht, bin aber sicher, dass sie bereits aktenkundig ist. Die meisten einfachen Gangster fürchten sie. Man ist sich einig, dass sie sich nach oben gemordet hat und auch vor weiteren Morden nicht zurückschrecken würde. Außerdem misstrauen die meisten Männer einer weiblichen Anführerin. Insbesondere die Sanonie im Prostitutions- und Pornogewerbe hassen sie. Sie befürchten, sie können ihre Geschäfte untergraben und ich denke, sie haben recht damit. Da ich keinen Kontakt zu ihr habe und Winst nicht mit Frauen zusammenarbeitet, weiß ich nicht, ob die Gerüchte zutreffen. Außerdem werde ich zunehmend misstrauisch beugt. Ist meine Tarnung noch intakt? Ja, ich denke mal, die Tarnung vom guten Dragon, wie er sich nennt, ist bestimmt dann auch irgendwann mal aufgeflogen. Genauso wie die Tarnung von Scoundrel. Da wissen wir schon Bescheid, dass es den mittlerweile nicht mehr gibt. Ja, wir haben ein Auto hier und das brauchen wir denn jetzt auch mal, denn wir wollen ja zum Krankenhaus. Initiation heißt die Mission. Ich fahre jetzt so komplett anders, wie das Navi es gerade möchte, aber das stellt sich ja zum Glück um. Ja, wer die letzte Folge mit gesehen hat, wer mit dabei war, der weiß ja jetzt, dass es mit Dog Eyes jetzt vorbei ist. Wir haben Dog Eyes verfolgt, wir haben ihn bekämpft und wir haben ihn genauso wie schon Johnny Redface zu Mrs. Chu gebracht. Die hat sich um ihn gekümmert, wohl ein kleines Süppchen aus ihm gekocht. Äh, ne, ich möchte keine Drogen dazu machen. Und somit haben wir... Jetzt ist wegen der Drogen raziale... Jetzt Navi weg. Ja, Dog Eyes ist jetzt kein Problem mehr. Aber ich habe ja immer noch so diesen... Ich weiß nie so richtig, wie ich hier fahren soll. Da ist ein Tresor. Geht mal weg. Geht mal weg hier. Ah. Ich habe jetzt den Verdacht so eben, Big Smiley hat sich ja schon mal mit uns angelegt. Dass das auch noch nicht alles war. Geh mal weg. So, du, du, du. Brauchen wir uns gar nicht hier groß rumprügeln. Dann machen wir das, wenn die Kamera mal mitspielen würde. Einfach auf die Art und Weise hier. So. Nimmt so uns Auto ein bisschen Schaden, aber das werden wir vielleicht im Mechaniker, die das immer wieder reparieren. So, hat uns 10.000 Hongkong-Dollar gebracht. Ist doch besser wie nix. So. Und ja, Onkel Poe. Ich weiß nicht, ob es irgendwie um seine Gesundheit geht. Dass er vielleicht nicht mehr lange macht oder dass er bald wieder dabei ist, eins von beiden. Oder wenn wir auch... Ich meine, wir haben jetzt keine Rolle. Die anderen, die da alle kommen, sind Red Poles. Und wir haben jetzt eigentlich keine große Bedeutung hier in der Sanonie. Und vielleicht möchte Onkel Poe uns ja zum Red Pole nennen. Weil wir sind der Einzige, der so in der Liste so ein bisschen rausfällt. Mal schauen. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vielleicht hat er irgendwie mitbekommen, dass so ein bisschen... Ja, sowas wie Krieg unter den einzelnen Red Poles herrscht, so Broken Nose und Big Smiley sind sich nicht so grün. Auch wir und Big Smiley sind nicht unbedingt beste Freunde, dass er da einfach ein paar, ja, klare Worte sprechen möchte. Lassen wir uns einfach mal überraschen, es gibt viele Theorien, es gibt viele Möglichkeiten, was Onkel Poe denn möchte. Vielleicht auch was ganz anderes, wie wir jetzt vermutet haben, wer weiß. Dann lassen wir uns am besten überraschen. Weil die Polizei ist hier immer noch am Tatort von, ja, von der Hochzeit, wo Winston und Peggy ermordet worden sind, von den 18K im Auftrag von der Reis. Polizei immer noch da bei der Spurensuche. Jetzt haben wir die Einfahrt verpasst, deswegen fahren wir mal hier Querfeld ein und sind bei Onkel Po. Tradition calls for us to select a temporary chairman until you are well, Uncle. A man who would continue. As you would wish, if 
they were brazen enough to attack a wedding, we have to assume 18k will be coming after us. I know that you are right. Tung? Wei, my boy. Uncle, you're okay. Thanks to you. Sister Chang told me about the troubles between you and Big Smile Lee here. You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Park Mark, okay. see to it that Wei is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Han Ji. It's time to make him a red paw. Your initiation is young Leong. He has been selling to schoolgirls and was ordered to stop. He switched to the 18K instead. Make an example of him. Thank you. I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you. Uncle, we still need to decide who will lead us. What about you, Park Mark? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, Uncle. I, I am your advisor. I cannot lead in your place. So, if not you, who then? <clears throat> Chu Chin Sao. He is your true nephew, your blood, Legacy Doya. <laughs> who better to preserve your wishes and keep the family together? Mm. Chu Chen, can you handle this responsibility? Temporary chairman? Yes, uncle. I am ready and grateful for the opportunity. Park Mark, see that it is done. Okay, war doch nicht Tong, aber Tong rennt auch noch irgendwo rum. Das ist doch auch einer, der zu Big Smiley gehört. So, wir haben einen Auftrag bekommen. Es ist tatsächlich so, wir werden Red Pole. Wenn wir hier unsere kleine Einführung bestehen, wir sollen jetzt Jack hier anrufen. So, Jackie, holen wir ihn ab, der mir gesagt wenn wir einen Kumpel haben, der noch nicht eingeführt wurde, den sollen wir mitbringen. Und genau so machen wir das jetzt, holen Jackie ab, der dann wahrscheinlich auch mit offiziell zu den Sammlern hier gehören wird, wenn wir ihn mit einführen. Ja, Tütchen Sao wird erstmal der Interimsvorsitzende der Sammlern hier, der Neffe von Onkel Po, solange Onkel Po noch nicht wieder auf den Beinen ist. Also ist Tütchen Sao erstmal quasi jetzt unser Oberster, klar Onkel Po noch eine Stufe höher, aber erstmal ist Tütchen Sao der Chef. Yo, fick dich Bus. So, Jackie im Massagesalon, der Massagesauna. Da steht er doch schon. Jackie, you're gonna love this. What's going on, Wei? Well, you're about to become a full member of the Sun on Yi. Oh, fuck me! Are you sure? 100%. Yeah, baby! <laughs> I fucking did it, yeah! Oh, don't worry about it, my man. It'll be your turn soon. <laughs> Jackie, they're making me a red pole. What? Holy shit, Wei! Holy fucking shit! Yeah, we're soon bestimmt auch bald dran. Well, Jackie, the dream finally comes true. No shit! Hey, wait! Don't think I don't appreciate it. I know it wouldn't have been possible without you. No problem, Jackie. Man, you want to get a massage before we go? My treat! Come on, man! Best way to celebrate! You won't believe what these girls can do! Okay. Ja, wenn wir sie schon mal geschenkt bekommen, dann nehmen wir die natürlich mit. Schafft ihre Sinn und füllt ihre Anz Sehnanzeige etwas schneller. Erstmal wegschubsen. Okay. Die ist aber ganz schön leise, meine Güte, du. Aber ey, wenn Shiggy uns schon die Massage spendiert, dann machen wir die natürlich, dann nehmen wir die mit. Nur wollen ja nicht das Geld einfach so unterschlagen. So, was ist das, Aaron? Das ist Teil unserer Initiation. Kennst du diesen Typ? Holy shit! Du bist der jüngste von uns, Wei! Er kam in all Prosperity, wie like du und ich. Er hat mit einem Kind zu tun. They ordered him to stop a couple of times. Okay. So. Did he tell you much about the ceremony? Just that we're in it. We're brothers after that. Man, son on ye brothers. Yeah. Mit hey. Kinder dealen geht natürlich What? überhaupt nicht. What? Went out with you made the other day. <laughs> Finally asked her out, huh? So how'd it go? Man, I made her laugh so hard. I read that somewhere that if you make a girl laugh, 
She'll fall in love with you. <laughs> I think if you're funny, she'll fall for you. Same thing, isn't it? Es hilft zumindest. Den Tipp kann ich euch auch geben. Humor ist natürlich immer wichtig. Muss natürlich der gleiche Humor sein, sonst passt es natürlich nicht. Aber wer keinen Humor hat, der kann sich bei den meisten schon mal abschreiben. So, wo ist denn der gute Junge? Ja, der Junge, ja, ach Gott. Ja, denn der Deal, der an die Schulkinder, das kann man natürlich nicht zulassen. Jungs Crew besiegen. Oh, okay, das ist wieder so ein Vetter. Oh, shit. So. Auch der hat hier so seine Leute. Mit Messer, okay. Was fällt dir denn ein hier? So. Dass wir am besten hier den Fetten wegkriegen. Und den seinen Messer kann der jetzt auch mal. Sehr schön. Das haben wir den gleich direkt abgenommen. Dann können wir den Fetten dann gleich loswerden. Oh, noch einer. So. Aua. Das ist Messer schon kurz, wenn wir bloß ungefähr zweimal damit geschlagen. Ja, das ist jetzt hier schon abgebrochen. Da liegt noch der Griff. Na, komm mal her. Ja. Ach, das ist so einer, den man nicht greifen kann. Okay. Sehr, sehr schöne äh, Kamera gerade. Kann man wirklich viel sehen. Den kann man nicht greifen, aber der packt auch so viel, ey. Der Junge kann erst verletzt werden, wenn seine Leute besiegt werden. Ach, das ist wohl der Junge, okay. Kann erst verletzt werden, wenn seine Leute besiegt wurden. Ist aber auch ein Quatsch. Hey, Jackie kämpft ja noch mit einem, okay. Jackie ist auch dabei. Das hab ich ganz vergessen. Komm, Jackie, nimm dein Messer. So. Oh, oh, oh. Aua. Na komm, Checky, nimm mal dein Messer. Mach du mal was. Los, Checky. Guck dir noch nicht so an. So wirst du Kind sein noch nie. Du hast ein Messer. Nimm doch das Messer und schlag den nicht einfach. Boah. Jetzt hat der das Messer, ey. Checky, was kannst du eigentlich? Ich glaube, ich mach die Einladung wieder rückgängig, ey. Der blockt da hoch alles, die Fotze, ey. Gibt's denn nicht irgendwas? Kann ich nicht mit dem Stuhl zuschlagen oder. Ja, hau mal ab. Gibt's irgendwie eine Waffe? Nee, ne? Oh. Jetzt. Ah. Ja, das ist C. Okay, der hat gesessen. Der hat gesessen. Deswegen ist Jackie dabei. Jackie, let's go. Jackie, let's go. Come on, let's move. You okay? Sieht so aus, als ob Jackie das gerade zum ersten Mal gemacht hat. Shit, we have never done that before. I know. I know. Was it? I don't know. My my hands are shaking, man. Look, take a breath, Jackie. Breathe, man. Did you see the look in the guy's eyes? Ich denke mal, das wird den meisten Leuten so gegangen sein, die zum ersten Mal sie immer noch mordet haben. Erinnert mich gerade ziemlich an Jesse Pinkman von Breaking Bad. Dem ist das ja auch alles andere als einfach gefallen. Aber gut, wir sind zu unserer Initiation hier. Ich denke, jetzt werden wir offiziell zum Red Pole. Good, good. Brothers, from today forward, your lives will be forever changed. Because today you are my brothers. We're bound to each other by blood. Sworn to protect each other to the death if necessary. With our brotherhood comes duty. You will obey our leader in all things. And you will show your brothers respect always. With our brotherhood comes power. The sun on ye does not die. The sun on ye does not forget. It rewards its sons with wealth, status, and honor. It protects their businesses and their families. 
It cares for their children as if they were their own. Our brotherhood pays our enemies with pain, suffering, and death. And none suffers more than a traitor. Betray your brothers, and you will die a thousand times over, slowly, in the dark. The sun on ye and the gods themselves will burn your soul from your body and crush the ashes with our heels. There are 32 oaths. With them, you are bound together. With them, you become sun on ye. Are you ready to begin? Ah, wie so sehen müssen wir uns die nicht mit anhören. Ja, zwei andere Guys haben wir auch noch mitgebracht. Mission abgeschlossen. Wir sind jetzt offiziell ein Red Pole, der Sun on Ye. Fallakte Howard Tuchinsau. Ein Aberdeen Hausboot haben wir bekommen. Und 100.000 Hongkong Dollar. Okay, übertreib's halt. 100.000 Dollar und ein Hausboot. Okay. Raymond, ich hab was für dich. Komm in einer Stunde. I read your report. I'm flattered. Was it a slow day or something? Pendry's very impressed. I'm not gonna lie, I'm sort of impressed too. He wants you to dig around, see what you can find on Sunny Woe. Says it's a priority. I read about him. I mean, he reps entertainers, dabbles in porn with allegedly some human trafficking mixed in. But why go after him? He's not Sun On Yi. To bring down the Sun On Yi, we have to take down the people who support them, cut off the revenue sources, dismantle the network. This is how we hit him where it hurts. Sunny's revenue stream is massive. And a lot of it flows to sun on ye. I see what I can do, Raymond. By the way, you hear anything about Dog Eyes? He seems to have disappeared. Mm. Haven't heard a thing. Hmm. Oh, before I forget, Jackie Ma, we're taking him in. Jackie? From what I read in your reports, he'll be a good source of info, and it won't be hard to make him talk. We'll need you to set him up no, for no, us. No, that, that makes no sense. He's nobody. He's a criminal way. You're a cop. I hate to be a broken record, but it sounds like you're getting attached. I'm not getting attached. I'm just... I'm not a fucking idiot, okay? He's part of my cover. He brought me in. He's the one who vouched for me. And now you're so high up, you don't need him. He's outlived his usefulness, so we're bringing him in. I'm taking this up with Pendrew. This came from Pendrew. Taking him in accomplishes nothing, and it makes my job harder. I'm not doing it. You don't have a choice, all right? It's a direct order. Yeah? Direct order? Well, that's an order you can shove directly up your ass, Raymond. Ta. Dass Shiki uns doch noch nützlich sein kann, hat er ja noch bewiesen, denn blinkt ein Tresor. Also ein bisschen hat es tatsächlich den Eindruck, dass Wei Shen ja nicht immer hundertprozentig mehr bei ja, seine Kopfaufgabe ist, sondern tatsächlich so ein bisschen, ja, wie sie schon genannt haben, befangen ist. So, so ein Check hier anruft. Das hier ist unser Hausboot in Aberdeen. Was hat denn Jackie so? Jackie, how's it going? Way, man, good thing you called, man. I, Steady. I got something, man. This could be big for us. You still got that plan you were talking about? Yeah. You win? We could go tonight. Drop on my place and I'll tell you all about it. Oh. Bring a car, okay? Mine's in the shop. Okay, wir sollen Check mit einem Auto abholen. Das. Ja, solange wir nicht wieder irgendwie irgendwelche Billiguhren klauen, wie das letzte Mal als Jackie irgendwie ein großes Ding hatte. Aber wie es aussieht, ist diesmal. Way, ja. Yeah. Sorry. <lacht> Eingeweiht, er weiß, worum es geht. Sonst. Äh, Jackie hat ja gesagt, sie haben schon drüber gesprochen. Von daher denke ich, würde es dieses Mal wirklich was Größeres sein, was wir uns da holen werden. Schauen wir mal. Aber erstmal holen wir uns hier oben den Tresor. Und wieder ein Zahlenschloss. So. 13. 15. Und 3. So, ein Hang Sui Pilotenbrille und 5000 Dollar. Wir haben jetzt schon so ein bisschen was bekommen. Das da drüben ist unser Boot. Da könnte man ja bald mal wieder sich anschauen, wie das alles aussieht. Was sagt denn die Uhr? 28 Minuten. Ja, mittlerweile habe ich auch meine neue Internetleitung. Da geht das Hochladen von großen Full-HD-Ports wunderbar schnell. Das ist ein Traum. 
Von daher ist es auch kein Problem, wenn wir hier ein kleines bisschen überziehen. Das haben wir jetzt in den letzten Parts schon öfters gemacht, weil ich es jetzt eben besser kann. So, hier ist unser Kleiderschrank. Äh, das ist das. Oh, schönes Jackett. Aber da brauchen wir noch Ansehen 6. Koran Tanktop, das hatten wir schon, ne? Das hatten wir uns gekauft. Aber wir hatten doch schon Zeug bekommen gehabt. <lacht> Baseball mit so wollen wir nicht. Sonnenbrille können wir jetzt tragen. Gibt uns einen Ansehensboost, wenn sich jetzt zwei noch so drin, äh, drehen würde. Die sehen aber beide jetzt nicht unbedingt so zu way passend aus. Ne? Ah, die hat einen Ansehenboost, deswegen nehmen wir uns die Frisky Blockers mal. So, die Uhr hier, die sieht zwar auch nicht so geil aus, aber die gibt uns auch einen 10% Ansehensboost und es ist ja eh unten drunter. So, da haben wir hier schon 25% Ansehensboost. Ich weiß jetzt nicht, wo die kleinen Stücke sind, die waren irgendwie nicht dabei oder ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung, nicht so schlimm. Wir bleiben hier bei unserer Jacke. Und das war's dann jedenfalls für diesen Part von Sleeping Dogs. Ich hoffe, ihr seid dann morgen wieder mit dabei. Bis dann.